आत्मानंद में राम भजोरे कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजोरे कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजोरे प्रेमानंद में कृष्ण भजोरे प्रेमानंद में कृष्ण भजोरे प्रेमानंद में कृष्ण भजोरे रंग बजो रंग बजो रंग बजोरे 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 नेत्रानंद में रंग बजोरे नेत्रानंद में रंग बजोरे विठल बजो विठल बजो विठल 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 बजोरे विठल बजोरे विठल बजीकनो विठल दास वंदे कड़ते वचिर का डलारियो भजन रुचि कुटल कुछ जन का महात्मेंटकू तिर योजना नम्बर लक्ष्मीनाथ सरंभा नाथयाम मध्यम अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुर परंपरा अदारी श्री ज्ञानदेव सरंभा ज्ञानदेवर तुंगी करेक्टा इनकी वर्ग ने वरल इनकी वह श्री ज्ञानदेव सरंभा ज्ञानदेवरे तुकमाको श्री ज्ञानदेव सरंभा श्री नामदेवादि मध्यम नामदेवर पोंवर मध्य वे श्री ज्ञानदेव सम सरंभा श्री नामदेवादि मध्यम श्री तुकाराम पर्यधाम तुकाराम वरे 
അശ്രിയമാണ് സമ്പ്രദായം വാർക്കരി ശ്രീ ജ്ഞാനദേവ സമാരംഭാം ശ്രീ നാമദേവാദി മധ്യമാം ശ്രീ തുഖാറാമ പര്യന്താം വന്ധേ വാർക്കരി സുഭാം അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു വാർക്കരി സമ്പ്രദായം എൻ്റെ വിട്ടലനും ആളന്തിലേന്ത് വന്ന വിട്ടലൻ എന്താ എനിക്ക് അതാ അതിശയമാ ഇരിക്ക് ഉമ്പാശ്ചര്യം ഇത് രജമായവരുടെ ഗൃഹപ്രയവരുടെ വീട്ടിൽ ഗൃഹപ്രയസുക്കാഹ കേട്ട വിട്ടലൻ അവൻ സുത്തി അടിച്ച് അവളെ വഴകാ വിട്ടൽ കുടിക്ക് വരണം ആളന്തിലേന്ത് കിളമ്പി വന്നിരിക്കാണ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തേയുമേ അഴകാ മുണ്ണാടിയേ ഏർപ്പാട് പണ്ണി വെച്ചിരുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉങ്ക വാഴ്ക്കയെ പത്തി നീങ്ക കവളപ്പട വേണ്ട നിങ്ങൾ ആളന്തിയില പോയി ജ്ഞാനേശ്വര വാക്കാൻ വേണ്ടി അവശ്യമില്ലാമൽ ഒക്കെ പോകൂടാൻ അർത്ഥമില്ല പോണം ആണാ നീ പോയി പാക്കരത്തിന് മുന്നാടി അവർ വരാറില്ലയ അതിനാല ശ്രീ ജ്ഞാനദേവ സമാരംഭ ശ്രീ നാമദേവാദി മധ്യമാം ശ്രീ തുഖാറാമ പര്യന്താം വന്ദേ വാർക്കരി സുഭാം അപ്പേർപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഉത്തമമാണ് സമ്പ്രദായം ജ്ഞാനേശ്വരർ മാവൂലി ഇനിമേൽ അമ്മ അവിടെ ഇന്ന ജ്ഞാനേശ്വരരും ജ്ഞാപകിച്ചുകൊങ്ങും അതാണ് അമ്മ പാസം വന്നിട്ടാർ പാത്തേള നേതി ആരംഭിച്ചോ എനിക്ക് ദിടീന്ന് എതിർച്ചയ സങ്കല്പം അവരുടെ ചൊന്ന ആയിഷിൻ്റെ വാ അവിടെ നിന്ന് കാറിലെ വരുമ്പോഴുത് ചൊന്നോ നാളേക്കാണല്ലല്ലോ ഇന്നേക്കേ വേണമെന്നോ അത് താണാ വന്നുട്ട ഇത് എന്നോട് അവസരമില്ലേ ജ്ഞാനേശ്വരർക്ക് പൊറുക്ക മുടിയില്ല ഇല്ലല്ല നാ വരണം നാ വരണം നാ വരണം നാ വരണം ഓടി വന്നുട്ടാറാം നമക്കാകവേ വന്നവർഹൾ മഹാത്മാക്കൾ നമുക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹ മണ്ഡലത്തുക്കാകവേ വന്നവർഹൾ മഹാത്മാക്കൾ ജ്ഞാനേശ്വരരുടെ അമ്മ രുക്മിണി ഭായി നജമാവേ അന്ത അമ്മാവുക്ക് ആയിരം കോടി തടവ നമസ്കാരം പണ്ണാലും തകും എന്നെ നമ്പിക്ക നമുക്ക് നമ്പിക്ക ഇരിക്ക് അപ്പപ്പോൾ ഒരു സന്ദേഹം എട്ടി പാക്കരുതോണോ ഒരു പടി നമ്പിക്ക ഏറിനാ നൂറ് പടി സന്ദേഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയിടണം അന്ത അമ്മ നൂറ് നൂറ് പടിയാ ഏറിൻ്റേ ഇരുക്ക നൂറ് ആയിരം പത്തായിരം ലക്ഷം അന്ത അമ്മ നടി അരസമർത്ത ചുത്തിനാണ് ചെന്ന ഏതോ ഒരു നാൾ ചുത്തിനാ ഒരു മാസം ചുത്തിനാ പല വർഷങ്ങൾ ചുത്തിയിരിക്ക കിട്ടത്തട്ട് പന്ത് വർഷങ്ങൾ അവ അന്ത അരസമർത്ത ചുത്തിയിരിക്കാൻ കാണക്കിടക്കർ അത്തന നാമജപം ജപിച്ചുണ്ട് ജയ് ജയ് രാം കൃഷ്ണ ഹരി ജയ് ജയ് വാസുദേവ ഹരി ജപിച്ചുണ്ട് അതാണ് എനിക്കും അന്ത മരത്ത പാത്രം അശ്വത്ഥ നാരായണൻ ജമ്മണ് ഇരിക്കും എനിക്കും അന്ത ആലന്തിയിൽ ഇറക്ക നിറയെ ജനങ്ങൾക്ക് പുത്രഭാഗ്യം ഞാൻ മുതൽ ഡാക്ടറെല്ലാം പാക്ക മാട്ടാ പോയി അന്ത അരസമരത്ത് സുത്ത ആരംഭിച്ചിരുവ അന്ത അരസമരത്ത് നാരായണൻ അനുഗ്രഹം പണ്ണുവാൻ അപ്പടിന വാളക്കൊരു തീരുമാനമാണ് നമ്പിക്ക ഇനി വരയ്ക്കും അത് നടന്നിട്ടും ഇരിക്ക് അത്തന വസത്തി അന്ത ആളന്തി അരസമരം ഭക്തർകൾ ഒരു വിഷയത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന അന്ത വിഷയത്തിൽ ഒരു തനി മഹത്വം എല്ലാവർക്കിട്ടി ഒരു ആശയോടെ ഒരു വിന്നപ്പോൾ എന്താ മൊബൈൽ ഫോൺ മച്ചം കൊണ്ട് സൈലൻറ്റിൽ പോട്ടുങ്കു ഒരു രണ്ട് മണി നേരം എന്നെ മട്ടും പേശ വിടുങ്കോ അല്ലേ പറവാല്ല തപ്പേല അതിക്കപ്പുറം നീ മൊബൈൽ പേശിൻ്റേ ഇരുങ്ങു അവ ഫോൺ എന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് പണ സൊല്ല സൈലൻറ്റിൽ പോയിട്ട് വെച്ചു അപ്പുറം മിസ്റ്റ് കാളെല്ലാം പാത്ത് വീട്ടിൽ പോയി പേശിൻ്റേ ഇരുങ്ങോ ഉങ്ങൾ ടയർഡ് ആകുന്ന വരയ്ക്കും മൊബൈൽ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആകുന്ന വരയ്ക്കും പേശിൻ്റെ ഇപ്പം മട്ടും ഒരു ഒന്നര മണി നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് മട്ടും കേട്ടാ എനക്കും സന്തോഷം ഉങ്ങൾക്കും സന്തോഷം വിട്ടലനക്കും ആനന്ദം ജ്ഞാനദേവർക്കും ആനന്ദം ഏന്നാ ആത്മാവുക്കാണ് വിഷയം കേൾക്കണം നമുക്കെന്നെ ശ്രീരംഗം രംഗനാഥറ മൊബൈലിൽ ഫോൺ പണ്ണ പോരെ ഇല്ലാട്ടി ആഴ്വാദിനെ ഭവിഷ്യതാചാര്യനാ ഫോൺ പണ്ണ പോരെ ഇല്ലാട്ടി മായാപൂലൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈത്തന്യ മഹാപ്രഭ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫോൺ പണ്ണ പോരെ ഇല്ലാട്ടി വൈകുണ്ടല്ലേന്ന് കാലാ വര പോരുത് ഒന്നും കിടയാതെ അല്പം മനുഷ്യ നീ സൗഖ്യമാ നാ സൗഖ്യമാ മുട്ടി വലിക്കരുത് എങ്ക പേർക്ക ഏത് പേർക്ക് അവൻ വീട്ടിൽ വാസല്ല നിൽക്കര എങ്ക പോയി തുളഞ്ച അപ്പടീന്ന് കേൾക്ക പറ ഒരാ വിട്ടുറുങ്ങോ പറവാല്ല ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിനാല അവളോട് ഓരോ വിട്ടു പോകരുത് എവിടെ പെരിയ ഭാഗ്യം പറങ്ങു അങ്ങനെ വിട്ടുടുങ്ങോ ജ്ഞാനേശ്വരം ഇരിക്കി പിടിച്ചു പോകും അന്ന് രുക്മിണി ഭായ അവളെ വഴക്ക പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം പണ്ണ അവിടെ നമ്പിക്ക തോത്ത് പോകല് അത് ഭക്തനുടെ നമ്പിക്കൈക ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തെയും മീറുവാണ്ടത് സത്യം ഭഗവാനെ ഗീതയിലെ ചൊല്ലാൻ സർവധർമ്മാൻ പരിത്യജ് മാമേഖം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാ സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച്ച എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും വിട്ടുവിട്ട് എൻ ഒരുവണെ മട്ടുമേ ശരണടൈ നാൻ ഉണ്ണെ അണയ്ത്ത് പാപങ്ങളിലിരുന്നും വിടിവിക്കിറേൻ വരുന്ധാതെ ഭഗവാൻ തെളിവാ ചൊല്ലാം വരുന്ധാതെ 
எந்த பாவங்கள்னாலே உனக்கு துக்கம் வந்திருக்கோ அந்த பாவத்தை அழிச்சு போட வேண்டியது இல்லாமல் பண்ண வேண்டியது என் வேலை உன் வேலை என்னுடைய திருவடிகளில் விழுந்துடும் என் திருவடிகளில் விழுந்து சரணாகதி பண்ணிடும் மற்ற எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றான் அதனால தான் பீஷ்மர் சபதம் பண்ணுறார் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு கண்ணன் மகாபாரத யுத்தத்தில் பங்கெடுத்துக்கிறான் அதனால தான் ரத சாரத்தியம் பண்ணுறான் சாரதிக்கு ஆயுதம் எடுக்கக்கூடாது அவன் டிரைவர் வேலை மட்டும்தான் யுத்தம் பண்ணுறவன் மட்டும்தான் ஆயுதம் போடலாம் யுத்த நியமங்கள்னே ஒன்று உண்டு இந்த சாரதி மேலெல்லாம் ஆயுதம் போடப்படாதுன்னா சாஸ்திரம் இருக்குது இப்போ தான் வரைமுறை கடந்த யுத்தம் அந்த காலத்திலலாம் அழகாக ஒரு பொது இடத்துல தான் யுத்தமே நடக்கும் அதனால தான் மகாபாரத யுத்தம் ரொம்ப விசேஷமாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொது இடத்துல நடந்தது பெரிய யுத்தம் இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்னு இப்போல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பாருங்கோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பெரிய வேர்ல்டு வார் எதுன்னா மகாபாரத யுத்தம் தான் அதோட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் எல்லாமே அதை விடலாம் ரொம்ப பெருசு மகாபாரத யுத்தம் இனி இன்னும் எத்தனை விதமான யுத்தங்கள் வந்தாலும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலை எது அப்படின்னா மகாபாரத யுத்தம் அந்த பகவான் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் ஆனா பீஷ்மர் ஆயுதம் எடுக்க வைப்பேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டார் அதுக்காகவே ஒரு நாள் சக்ராயுதத்தை எடுத்துட்டு வந்துட்டார் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்தல என்ன பாபம் பகவான் பார்த்தா என் மேலே எத்தனை பாபம் விழுந்தாலும் பரவாயில்ல என் பீஷ்மன் மேலே ஒரு துளி பழி பாபம் வந்துடப்படாது என்ன அக்கறை பார்த்துக்கோங்க என் பக்தன் மேலே ஒரு பழியோ ஒரு பாவமோ வர நான் சகிக்க மாட்டேன் இப்போ நம்ம பிள்ளைகள் மேலே நமக்கு ஒரு யாராவது பழி பாவம் சுமத்துறானா நம்மளால் ஒத்துக்க முடியாது இல்லையா நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்கள் நெருங்கினவர்கள் அப்படின்னா அவர்கள் மேலே ஒரு பழியையோ பாவத்தையோ சுமத்தினா நம்மளால் சத்தியமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா அதை விட கண்ணனுக்கும் குருவுக்கும் கோடி மடங்கு அக்கறை நம்ம மேலே அப்போ அவ்வளவு ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கிறாளாம் அத்தனை ஆச்சரியமாக அவ்வளவு விசேஷம் அப்பேற்பட்ட கண்ணன் அதனால் இந்த ருக்மிணியுடைய வீட்டுக்காரர் விட்டல் பந்த் சந்யாசம் வாங்கிண்டா கூட குரு மூலமாக பகவான் திரும்பவும் சில சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி யோசிக்கலாம் அந்த அம்மா அப்படியே ஏற்றுட்டுருக்கலாமே அவர் பாட்டுக்கு சன்னியாசியாக இருந்திருக்கலாமே இதுவும் விட்டல் சங்கல்பம் ஏன்னா இல்லாட்டி நமக்கு ஞானேஸ்வரர் கிடச்சிருக்க மாட்டார் அன்றைக்கி ஞானேஸ்வரர் கிடைக்கல இன்றைக்கி ஞானேஸ்வரர் நமக்கு வந்திருக்க மாட்டாரோனு அப்போ இப்படி ஒரு பிள்ளை பிறக்கணும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு லீலைகள் நடந்து தான் ஆகணும் சிலதெல்லாம் உலகத்திற்கு மீறிய செயல்கள் இங்கே எல்லாத்துக்கும் வந்து உலகாயதமான காரணங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் தேடிகிட்டே இருந்தோம்னா போர் அடிச்சிடும் சில விஷயங்கள்லாம் காரணம் ஆராயக்கூடாது நதி மூலம் ரிஷி மூலம் ஆராயாதே அப்படின்றார்கள் காவேரிலாம் பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக இருக்குது மேட்டூர் அணையில் பார்த்தோம்னா அப்பா அவ்வளோ பெரிய காவேரி இந்த காவேரி உற்பத்தி ஆறு இடத்த பார்க்கணும் நம்ம வைகுண்ட பற்றி குளம் இருக்குது பாருங்கள் சங்கர்ராமேஸ்வர குளம் இவ்வளோ தான் உற்பத்தி ஆகிற இடம் இத்தனூண்டு ஒரு குளம் தான் இத்தனூண்டு இடத்துல உற்பத்தி ஆகிற அந்த காவேரி அடித்து பரண்டுண்டு இப்படி வரா நடந்தாய் வாழி காவேரிலாம் நம்புற மாதிரியே இருக்காது சார் இது போய் காவேரியா சும்மா போய் சொல்ல ஏதோ ட குளத்தை தண்ணியை விட்டுட்டு சொல்கிற அப்படின்னு இத்தனை ஊண்டு தான் கரெக்டாக நம்ம வைகுண்டபதி ராமே சங்கர ராமேஸ்வரர் கோவில் தப்பக்குளம் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளவு தான் குளம் இது கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு சின்ன குளம் தான் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரிலாம் இப்படி தான் அப்படி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே பெருசாக பிரம்மாண்டம் அதனால் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தேட வேண்டாம் அனுபவிச்சுட்டா போதும் அத்தனை ஆச்சரியம் அப்போ அந்த அம்மாவுடைய பிரார்த்தனையை நடத்தி கொடுத்தாதே விட்டலன் உங்கள் பிரார்த்தனையையும் நடத்தி கொடுப்பான் அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் அதை சொல்கிறோம் இப்போ அந்த அம்மாவுடைய பிரார்த்தனை நடத்தி கொடுக்க முடியும்னா விட்டலனுக்கு உங்களுடைய வீட்டு பிரார்த்தனையும் நடத்தி கொடுக்க முடியும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நல்லபடியாக வச்சுக்கொள்ள அவனால் முடியும் மாற்றி காட்ட சக்தி அவனுக்கு உண்டு அவ்வளோ அழகாக குழந்தை பிறந்துட்டார்கள் நாலு குழந்தைகள் நிவர்த்திநாத் ஞானதேவ் சோபந்தேவ் முக்தாபாய் இந்த நாலு பேரும் மனசில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நிவர்த்தி ஞானதேவ் சோபந்தேவ் முக்தாபாய் இந்த நிவர்த்தி தேவ் வந்து நிவர்த்திநாத் சிவபெருமானுடைய அம்சம் சங்கர ராமேஸ்வரர் பார்த்தா நிவர்த்திநாத் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஞானேஸ்வரர் ஸ்வயம் பகவான் நாராயணனுடைய அவதாரம் வைகுண்ட பதியை பார்த்தா ஞானேஸ்வரர் விட்டலனே ஞானேஸ்வரராக வந்தான் அப்படின்னு காண கிடைக்கிறது பிரம்மதேவர் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஈஸியாக பார்க்கணுன்னா திருவனந்தபுரம் போங்கோ துப்பல் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கார் ஜம்முன்னு 
சோபன் தேவ் அவர் பிரம்மதேவருடைய அம்சம் ஆச்சரியமா முக்தா பாய் முக்தி தரக்கூடிய தேவி இது எங்கே பார்க்கலாம்னா வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது பார்க்கலாம் இப்போ மூணு பேரையும் பார்த்துள்ளலாம் வைகுண்டம் போகும்பொழுது முக்தி தேவி எப்படி இருப்பா அப்படின்னு தெரியும் அது அம்பிகை மாயா தேவிலாம் இல்லை முக்தா பாய்ன்றது முக்தி தேவியே பாகவத மகாத்மியத்தில் காண கிடைக்கிறது பக்தி தேவி முக்தி தேவி அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த நாலு பேரும் வந்துட்டார்கள் இவர்களுக்கு பிள்ளைகளாக ஆனால் ஊர் இவாள ஒதுக்கி வச்சுடுத்து ஜாதியிலேருந்து தள்ளி வச்சுட்டா ஜாதி பிரஷ்டம் அப்படின்னு அந்த அந்த காலத்துலேருந்தே உண்டு அந்த மாதிரி தள்ளி வச்சுட்டா ஏதோ பிக்ஷை எடுத்துட்டு வாழறா குழந்தைகளோட குழந்தைகளோ பரம பாகவதர்களாக இருக்கா அப்போ நிவர்த்தி நாத்துக்கு பூனல் போடுற வயசாக எடுத்து இவ எல்லாரும் ஆலந்தியில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார்கள் அழகா குழந்த பிறந்தாச்சு ஆலந்தியில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தார்கள் அவர் ஆலந்தியில் இந்த ஆவணி அவிட்டம் இப்போ கூட வந்தது இல்லையா பிராமணர்கள்லாம் பூனல் போட்டுக்கிற நாள் அன்றைக்கி இவர்களுக்கு இந்த நிவர்த்தி நாத்துக்கு பூனல் போட்டு வைக்கணும்னு சொல்லி அங்கே பெரிய பிராமண சபை அதில் போய் அவர் கைகூப்பி நிற்கிறார் விட்டல் பந்த் ஞானேஸ்வருடைய தோப்பனார் இந்த மாதிரி என் பிள்ளைக்கு இந்த வயசு ஆகிடுத்து கொஞ்சம் பூனல் போட்டு விடுங்கோ அப்படின்னு அப்போ அவா சொல்லிட்டான் இல்லை சன்னியாசியாக போய் திரும்பவும் குடும்பத்தில் வந்தவனுக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லை அவ்வளோதான் ஆனால் அதற்கான ஒரு உதாகரணமும் புராண இதிகாசங்களில் காண கிடைக்கல எல்லாத்துக்குமே புராண இதிகாசங்கள் வேதத்திலேருந்து பிரமாணம் எடுக்கணும் இல்லையா இப்போ தான் ஒரு கேஸ்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னா இந்த முன்னாடி இந்த கேஸில் இந்த மாதிரி தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு வக்கீல்லாம் வாதாடுவார் அந்த கேஸை சொல்லி இந்த வருஷத்தில் இப்படி நடந்தது அப்போ இது மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தார்கள் இப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முன் உதாரணம் அந்த மாதிரி வா சொல்லிட்டா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஒரு சொன்னார் சரி அதானே பரிகாரம் சொல்லுங்கோ அந்த பரிகாரத்தை நான் பண்ணுறேன் வாஸ்தவம் நான் பண்ணது தவறு ஒத்துனுட்டார் நான் பண்ணது தவறு அதுக்காக என் குழந்தைகள் துக்கப்படக்கூடாது என் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை கெட்டு போகக்கூடாது இப்போ எவ்வளோ மோசமானவர்களாக இருந்தாலும் தன் பிள்ளை நன்னா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பேன் அது ஒரு வாத்சல்யம் தாயினுடைய வாஞ்சை அப்பா அம்மாவுடைய ஒரு பொறுப்பு அப்போ என் குழந்தைகள் அந்த கஷ்டப்படக்கூடாது நீ என்ன வேணா பரிகாரம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு விட்டான் நிறைய பரிகாரம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பாவம் பண்ணால் இந்த மாதிரி இந்த பாவம் பண்ணால் இந்த மாதிரி பூமி பிரதட்சணம் பண்ணணும் இல்லாட்டி கோமாதா பிரதட்சணம் பண்ணணும் கோமாதாவுக்கு பில்லு கொடுக்கணும் நிறைய உண்டு கஷ்டப்படுற வாளுக்கு ஒத்தாசம் நிறைய பரிகாரங்கள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி ஏதான ஒரு பரிகாரம் இந்த மாதிரி பாவம் முன்னாடி ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கான்னு தெரிஞ்சா இதுக்கு ஒரு பரிகாரத்தை சொல்ல முடியும் ஆனால் சமஸ்த பாவங்களுக்கும் பரிகாரம் நாம சங்கீர்த்தனம் ஆனால் பிராமணாளுக்கு அந்த சாஸ்திர விஷயத்தில் மோகம் இருக்கிறவாளுக்கு இந்த நாம ஜபத்தை ஒத்துக்க மாட்டேன் இது காலங்காலமாக நடந்து வர முறை இன்றைக்கி நிறைய வேத வித்வான்கள்லாம் வேத விஷயங்கள் தெரிஞ்ச வாழலாம் அது நாம ஜபத்தெல்லாம் பெருசாக ஒத்துக்க மாட்டேன் நம்மளாம் கொஞ்சம் முட்டாள் கூட்டமாகவே இருந்துட்டு போயிடுவோம் கவலைப்படாதீங்க இக்னரன்ஸ் இஸ் எ பிளஸ் அப்படின்னு அறியாமல் ஒரு ஆசீர்வாதம் சமயத்தில் ரொம்ப அறிஞ்சுட்டோம்னா கஷ்டம் ரொம்ப படிச்சு மெத்த படித்தவர்கள் வேதத்தில் கரகண்டவர்கள்லாம் நாம ஜபத்தை ஒரு பெருசாக மதிக்க மாட்டேன் நம்ம ரேஞ்சுக்கு நம்ம பார்ப்போம் நம்ம ரேஞ்சுக்கு நாம ஜபம் போதும் ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு காசிக்கு போகிறார் அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு கோவிலில் உட்காந்துட்டு சன்னியாசி அவர் அவர் பார்த்துட்டு அழகாக உட்காந்துட்டு ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரேன்னு ஜபிச்சுட்டு இருக்கார் அவரை பார்த்து நிறைய பேர் மயங்கி போயிட்டா ஓ இப்படி தான் நாமம் ஜபிக்கணும்னு சொல்லி அப்போ அவர் ஒருத்தன் சேவிச்சுட்டு அழகாக அவரோட குரு ஒருத்தர் சன்னியாசி அவரிடத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு கோவிலில் ஒரு சன்னியாசி பார்த்தேன் என்னமா நாமம் ஜபிக்கிறார் அதை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லையேன்னு நீங்கள் சன்னியாசின் பேர் இப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்துட்டு கேள்வி ஒன்று நாமம் ஜபிக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டான் சாதாரணமாக சொன்னான் அவர் தப்பாக எடுத்துட்டேன் உடனே எல்லா சன்னியாசிகளையும் கூப்பிட்டார் யாரோ பூசார் சன்னியாசி வந்திருக்கார் இளம் சன்னியாசி அவருக்கு இன்னும் பக்குவம் வரல சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பக்குவம் வரலையாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய அவதாரம் கலியுக அவதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இன்னும் பக்குவம் வரல அந்த பயிலை நம்மளாம் சரி பண்ணோம்னு சொல்லி எல்லாரும் போயாச்சு கோவிலுக்கு அத்தனை சன்னியாசிகளும் போய் பார்த்தா தேமேன்னு ஞானப்பழமாக உட்காந்துட்டு இருக்கார் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னை மறந்து கண்களில் கண்ணீர் வழியே மயிர்கால்கள் குத்திண்டு நிற்க நாமஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார் எல்லாரும் வந்தா 
சன்னியாசி அப்படின்னா தான் சன்னியாசின் கூட அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்புறம் யாரோ வந்து உளிக்கினா ஹா என்னப்பா அது இப்படிலாம் நாம ஜப ஜபிச்சுன்னு இருக்கா ஓ அப்படின்னு கூட்டுன்னு போயிட்டு ஒரு பெரிய சதஸ் மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு என்னத்துக்கு சார் நீங்களாம் வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும் ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு முட்டாள் ஜனங்கள் மாதிரி நாம ஜபம் ஜபிச்சுன்னு இருக்கேன் முட்டாள் ஜனங்கள் மாதிரி ஜபிச்சுன்னு இருக்கேன் சைத்தன்ய மகாபுரு சிரித்தார் நான் முட்டாள்னு என் குரு முடிவு பண்ணியிருக்கார் அதனால தான் இதை கொடுத்தாருன்னு விட்டார் சொல்லிட்டார் எனக்கு வேறு எதுவும் பண்ணுறதுக்கு அருகதை இல்லை எதையும் நான் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேன் என் குருவுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுடுத்து இதை விட்டால் எனக்கு நல்ல கதி கொடுக்கறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லைன்னு என் சத்குருநாதன் முடிவு பண்ணிட்டார் அதனால் அன்னிக்கே அந்த நாமஜவம் கொடுத்தார் நானும் சும்மா தான் ஜபிச்சேன் நான் ஆரம்பத்தில் ஏதோ சொல்கிறாருன்னு ஜபிச்சேன் அப்புறம் பாருங்க அது என்ன விடலேன்னு விட்டார் அதான் நாம ஜபத்தினுடைய பலம் முதல்ல நம்ம பிடிச்சிக்கணும் ஒரு ஹாஸ்யமாக ஒரு கதை சொல்வா ரெண்டு பேர் காட்டில் போய் தூங்கினாலாம் ஒவ்வொருத்தனை ஒன்று ஒருத்தனை எழுதும் ராத்திரி கம்ப்ளீட் கடைசி தான் இழுத்து போத்தின்னா நன்னா தூங்கிட்டான் அடுத்தவன் எதையோ போத்தின்னா காத்தால் எழுந்தோன்னே டே வாடா அப்படின்னா வந்தா ஆனால் கூடவே கம்ப்ளியும் வருது அவன் சொன்னான் டே கம்ப்ளியை விட்டுட்டு வாடா நான் எங்கடா பிடிச்சேன் அதில் தான் என்ன பிடிச்சிருக்கா அதான் கரடி ராத்திரி கம்ப்ளியை கரடியை கம்ப்ளி நினச்சி போத்தின் இருக்கான் இப்போ கரடி இவனை விட மாட்டேங்கிறதான் அந்த மாதிரி நாம ஜபத்தை முதல்ல நீங்கள் பிடிச்சிட்டேன்னா அப்புறம் அது உங்களை பிடிச்சிடும் அது கூடவே உங்கள் பின்னாடியே ஒரு கரடி அலையிறது நாம ஜபம்ன்றது பிடிச்சா விடாது கடல் கரடியெல்லாம் அந்த மாதிரி இவர் சொல்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல்ல நான் சொன்னேன் இப்போ அது நாக்கு பழகி போயிடுத்து அது மாற்றிக்க முடியலை என்னால் அவ்வளோதான் விட்டாரோ எத்தனையோ சொல்லி பார்த்து அவர் சொன்னார் எதுக்கு என்கிட்ட டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேள் நீங்கள் சொல்கிற எதுவும் என் மண்டையில் ஏறலை எனக்கு சுலபமாக இருக்கிறது நாம ஜபம்னு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லிட்டார் அப்போ நம்மெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட்டம் முட்டாள் கூட்டமாகவே இருந்துட்டு போடும் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய வேதாந்த விசாரம் தத்துவம் எல்லாம் புரிய வேண்டாம் அது அது தப்பு சரின்றது வாதம் இல்லை நமக்கு என்ன வரும்னு இருக்குது இல்லையா நமக்கு எவ்வளோ முடியும்னு இருக்குது அவ்வளோதான் நமக்கு நமக்கு என்ன வக்கு இருக்கோ அவ்வளோதானே வரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் வேணுன்றா நம்ம லெவலுக்கு இந்த வீக்கம் போதும் நாம ஜபம்ன்ற ஒன்று போதும் அதுக்கு மேலே வேறு எதுவுமே வேண்டாம் ஆனால் அவன் நாம ஜபத்தெல்லாம் ஒத்துக்கலை கடைசியில் வாழ்லாம் பேசிகிட்டே இருந்தால் ஒருத்தர் சொன்னார் இதுக்கு ஒரே பரிகாரம் தான் விட்டல் பந்த் பிராண தியாகம் நீங்கள் உசுரை விடுங்கோ அதுதான் விட்டார் பயங்கரமான உலகம் நீங்கள் உசுரை விடுறது தான் இதுக்கு பரிகாரம் இதுக்கு வேறு பரிகாரமே கிடையாது அவளுக்கு தெரியலை அவ்வளோதான் விட்டல் பந்த் பார்த்தார் எப்படியாவது குழந்தைகள் நல்லா இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் என்ன வேணால் பண்ணுவோம் என்ன வேணால் குட்டிக்கரணம் அடிப்போம் எதை வேணாலும் என்ன பைத்திக்காரத்தில் வேணால் பண்ணுவோம் ரெடியாக இருப்போம் நிஜமாகவே ஆனால் அந்த வாஞ்சை இந்த பாசம் கண்ணை கட்டி விட்டுறது தானும் பந்த பாச சேத்தில் அப்படி மூழ்கி தெளித்து கிடக்கிற தேகம் இது அப்படியே பயங்கரமாக என்னமோ பண்ணின்ட்டுருக்கு ரத்த சம்பந்தம் தொப்பில் குடி சம்பந்தம் நிறைய பிடிச்சி ஒழுக்கு 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 ஒழுக்கின்னு இருக்குது தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டு ஒழிந்தேன் படுத்தி எடுக்கிறது ஜன்ம துக்கம் ஜரா துக்கம் ஜாயா துக்கம் புன புனக சம்சார சாகரம் துக்கம் தஸ்மாத் இன்னும் ஜாகிரதையா இருக்க மாதிரி தெரியலையே ஜாகிரத ஜாகிரத அப்படி வரும் நான் உள்ளே வந்து கத்தனை அப்படி தூக்கி வாரி போடணும் நெட்டி தூக்கி போடணும் ஜாகிரத 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 அவர் சொல்லிட்டார் சரின்னு விட்டார் உடனே சில இடங்களில் குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போனார் அப்படின்னு காண கிடைக்கிறது சில இடங்களில் குழந்தைகளை விட்டுட்டு அவரும் அவர் மனை அவர் கிளம்பினார் அவர் மனைவி சொன்னார் நானும் வரேன் பெருசாக ஒன்றும் வாழவே இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் சரி கிளம்புவோம்னுட்டா ரெண்டு பேரும் கிளம்பி அவ சொல்லிட்டா கங்கா யமுனை எல்லாம் சங்க வைக்கும்படியான இடத்துல சரீரத்தை விடுறது தான் இதுக்கு பரிகாரம்னுட்டா கிளம்பிட்டா தைரியமாக குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணும் அவள் பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபடணும் சாஸ்திரப்படி இருக்கணும் பகவான் விட்டலான் இருக்கான் அவனே மாதா அவனே பிதா கிருஷ்ண மாசே மாதா கிருஷ்ண மாசே பந்து கிருஷ்ண மாசே பகினி அப்படின்றார் ரொம்ப அழகாக சந்துக்காராம் சொல்கிறார் அபங்கில் கிருஷ்ணந்தான் அம்மா கிருஷ்ணந்தான் அப்பா எல்லாம் வந்தான் அப்போ அதுதான் ரொம்ப அழகாக நம்ம சொல்லலை மாதா பிதா யுவதயஸ்தனையா விபூதி சர்வம் எதே வனியமேன மதன் வயானா மாத்தியசன குலபதேர் வகுளாபிராமம் நம்மாழ்வார் தான் தாய் தந்தை எல்லாம் அப்படின்றார் சுவாமி ஆள வந்த அந்த மாதிரி விட்டலன் இருக்கான்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார்கள் நேர 
ஆச்சரியமாக அத்புதமாக போற சில இடங்களில் மூத்த பிள்ளை நிவர்த்திநாத்தை மட்டும் கூட்டுண்டு போனார்கள் அப்படியும் காண கிடைக்கிறது சில இடங்களில் ரெண்டு பேர் தனியாக போனால் அப்படியும் காண கிடைக்கிறது சில இடங்களில் நாலு குழந்தைகளையும் கூட்டுண்டு போனார்கள் சரித்திரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேதம் இருக்கும் கிளம்பி போயாச்சு அழகாக பிரயாகை போனார்கள் பிரயாகை போனார்கள் பகவானை நன்னா தியானம் பண்ணார்கள் பிரபு நீ கொடுத்த ஷரீரம் எப்படி வாழ்ந்தோம் ஏது வாழ்ந்தோம்னு தெரியல இதுவரைக்கும் பண்ண எல்லாம் உனக்கு அர்ப்பணம் காயேன வாச்சா மனசேந்திரிய இருவா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமியத்திய சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க நல்லதோ கெட்டதோ சரியோ தப்போ பாபமோ புண்ணியமோ எல்லாத்தையும் லாபமோ நஷ்டமோ பொய்யோ உண்மையோ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அஸ்தூன்னு போட்டுடுங்க அந்த மாதிரி வைராக்கியமாக நாமம் ஜபிச்சார்கள் பகவான தியானம் பண்ணார்கள் இந்த குழந்தைகள் ஒன் பொறுப்புன்னு சொன்னார்கள் ரெண்டு பேரும் பிரயாகையில் குதிச்சுட்டார் இது தற்கொலை மாதிரி தெரியும் இது ஒரு மனோ தைரியம் வேணும் இது தற்கொலை இல்லை தற்கொலைன்றது அசட்டு தைரியம் தற்கொலைன்றது அசட்டு தைரியம் இது தற்கொலை இல்லை இதை புரிஞ்சுக்க ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு அந்த அந்த பக்தாளுடைய மனோபாவத்துக்கு போனால் தான் இது புரியும் குழந்தைகள் என்ன இருக்கணும் பகவான் இருக்கான் சரி இது விட்டலன் கொடுத்த வாக்கு அவ்வளோதான் அந்த பிராமணர்கள் சொன்ன வாக்கு விட்டலன் சொன்னதாக ஏற்றுன்ட்டு அவ்வளோதான் விட்டலனே பரிகாரம் சொல்லிட்டான் அப்போ இந்த சரீரத்தில் இதுக்கு மேலே இருக்க வேண்டாம்னு தீர்மானம் பண்ணார்கள் கணவன் குதித்தார் பின்னாடியே மனைவியும் குதித்தார் ரெண்டு பேரும் பகவ திருவடி அடைஞ்சுட்டான் இந்த மாதிரி நாலு குழந்தைகளை பெற்றாலே அவளுக்கு மோட்சம் தான் இது சுகம் இல்லையா நம்ம நினச்ச போது சரீரத்தை விட முடியறது இல்லை இல்லையா உலகத்தை எதிராக பரம சுகம் அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த அறம் பொருள் இன்பத்திலேயே சுற்றின்னு இருக்கோம் இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இந்த வீடுன்ற ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறதே இல்லை வீடுமின் முற்றவும் வீடு செய்து உம்முயிர் வீடுடையானிடை வீடு செய்மினே சுவாமி நம்மாழ்வார் சொல்லார் எல்லாத்தையும் விட்டு தள்ளு வீடு முற்றவும் வீடுமின் வீடு முற்றவும் வீடு செய்து உம் உயிர் வீடுடையானிடை வீடு செய்மினே உன்னுடைய உயிரை எவன் வீடாக வச்சுட்டு இருக்கானோ உள்ளுக்குள்ள அழகாக எவன் உட்காந்துட்டு இருக்கானோ அவனிடத்த எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சுட்டு அவன் தரும்படியான வீடு நன்னா ஞாபகிச்சுக்கோங்க நம்ம இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வீடே கிடையாது இதெல்லாம் லாட்ஜு நீங்கள் எந்த வீட்டில் வாங்கி என் வீடு என் வீடு என் வீடு என் வீடுன்றது அதெல்லாம் லாட்ஜு தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறதே சும்மா சுற்றி பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறது அவ்வளோதான் இதை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது சுற்றி பார்க்குறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வைகுண்டபதி இருக்கார் சங்கர ராமேஸ்வரர் இருக்கார் பாகம் பிரியால் இருக்கார் வேறு என்ன இருக்குது தூத்துக்குள்ளே சுற்றி பார்க்குற சொல்லுங்கோ இந்த பக்கம் திரும்பி போனால் உப்பளமாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் நல்லா பெருசாக அகலமான ஒரு சாக்கடை ஓடுறது ஒரு பக்கம் நல்லா குப்பையாக இருக்குது மார்க்கெட் இருக்குது வேறு என்ன இருக்குது சுற்றி பார்க்குற சொல்லுங்கோ கொஞ்ச தூரம் தள்ளி போனால் தாமிரபரணி இருக்குது அப்படி போனால் நான் நவதிருப்பாதி இருக்குது அப்படியெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் போனால் கடல் நீங்கள் ஏற ரோடில் போனால் ரோடு முட்டுறதுன்னு பார்த்தா கடல் முட்டுறது ஸ்டேஷன் முட்டுறது அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு மேலே சுற்றி பார்க்குறது ஒன்றும் கிடையாது அப்போ வீடு அதான் வீடு பரமபதமாகிய வைகுந்தம் தான் வீடு அந்த வீடு அடையிறத்துக்கான முயற்சி தான் இத்தனையும் பண்ணிட்டு அந்த வீடு அடையிறத்துக்கான ஒரு ஆசை ஒரு உத்வேகம் என் வீட்டுக்கு நான் போனமே ஒரு பரிதவிப்பு வேணும் இல்லையா அந்த தவிப்பே இல்லை அந்த தவிப்பு வேணும் என் வீட்டை நான் அடையணும் எனக்கான ஒரு வீடு என் பகவானுடைய ஹிரதயம் அதை அடையணும்னு ஒரு தவிப்பு அந்த தவிப்பில் ஜோரா விட்டல் பந்தும் ருக்மிணி பாயும் சரீரத்தை விட்டார்கள் ஜெய் போலோ ருக்மிணி பாய் மாதாகி ஜெய் போலோ விட்டல் பந்த் மகராஜ்கி விட்டல் பந்த் அப்படின்னு அவருக்கு பெயர் ரெண்டு பேரும் மோட்சம் அடைஞ்சுட்டான் இவா போகும் பொழுது இவா காட்டு வழியாக போகிறா போகும்பொழுது திடீர்னு எதிர்க்க ஒரு புலி வந்து வாழை பயமுறுத்தி எடுத்து ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திசையில் தெரிச்சு ஓடினான் அப்போ நிவர்த்தி நாத்து ஓடு ஓடுன்னு ஓடினா ஓடி போய் கடைசியில் ஒரு குகையில் போய் விழுந்தா பார்த்தா அங்கே ஒரு சாது உக்காந்துட்டு இருக்கார் காணிஃப் நாத் அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஊரிலலாம் பழக்கம் கிடையாது வடக்கிலலாம் காணிஃப் நாத் அப்படின்னு நிறைய இடங்களில் கோவில்கள் உண்டு காணிஃப் நாத் அவர் ஒரு பெரிய சித்த புருஷர் அவர் அவர் காலில் போய் விழுந்தார் உடனே அவருக்கு உபதேசம் எல்லாம் பண்ணி அப்படி தலையில் கை வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டார் இந்த போகிற வழியிலேயே அந்த நிவர்த்தி நாத்துக்கு ஒரு குரு கிடச்சிட்டார் அந்த குரு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார் 
அதுலேருந்தே நிவர்த்தினா அப்படியே இந்த நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் நிவர்த்தி மார்க்கம்னா பகவத் விஷயம் மோக்ஷத்துக்கான மார்க்கத்தில் அப்படி பிரவர்த்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு காண கிடைக்கிறது அழகாக ஊருக்கு திரும்பி வந்துட்டா நிவர்த்தினா தான் பெரியவர் எப்பவுமே மூத்த அண்ணன் தகப்பனுக்கு சமானம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறோம் அதனால தான் ராமன் அப்படி கொண்டாடின்னு இருக்கும் ஒரு அண்ணா அப்படின்னா தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருந்து தர்மத்தை சொல்லணுமா தர்மப்படி நடக்கணும் என்னமோ அந்த காலத்திலலாம் மூத்தண்ணா அப்படின்னா ஒரு தனி மரியாதை உண்டு 